Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. We will continue to continue with the preparations in December 2022 question paper. We will prepare the last video in the last video. Let's go to the rest of the questions. So, we have the 86th question. The sum of first n terms of an arithmetic sequence is 3n square plus 5n. What is it? Fourth term. Now, the question is the sum of terms in the algebraic expression आणे नमक तांदरी केने sum of terms इन्दे sum of first term गाडू बिटिया नमक s one तो इ तांदरी केना दिने याने इडा आणे s n नंदे बिटिया s n sum of n terms इने three n square plus five n नंदे बिटिया आणे पण गणे अनिल fourth term गाणा नेटे नमक शियाने लादे नमक question ले fourth term आजो शिरी केने अतु शियाने नेटे sum of fourth terms नाले terms इन्दे sum इल्ले ना मूनो टर्म्स इन्दे सम्म कर्चे ये ना सुगा इटे नमके इधर कंडोडी किया मिलते होले तो फिर निक्यू वैंड अदर सम्म ऑफ़ फोर टर्म्स कंडोडी किया ना इधर बोला ने सम्म ऑफ़ थ्री टर्म्स कंडोडी किया ना फोर टर्म्स कंडोडी किया में इंडी एन इन्दे पोजीशन ले फोर सब्सटिट्यूटे इधर कोड कान सम ऑफ़ फोर टर्म्स इन्हें कि 68 आने की तरह इधर ही इधर लेता है S3 हम नमक कल कैलकुलेट किया हमें तुम 3 इन्टू 3 स्क्वायर प्लस 5 इन्टू 3 वैसे सुगा आना 3 इन्टू 3 स्क्वायर हमारे इंबो 3 इन्टू 9 आना विच इस 27 उधर नमक की तरह ना द 15 हुआ ना सो इवरे सम चाहिए देना अल 42 हम की टी यान Vocês 12, 18, 23, 37 and x is 20. What number is x? What value 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 ini sum of observations tu mana le, tahun ni rikin na measure saya dah kira no, abrada sum, abrada sum mana baru ini abrada twelve plus eighteen plus twenty three plus thirty seven plus x, le, divided by number of observations ni berapa orang ni dah nalar dah ni number of observations tu desi kena, anjir peran ni le, dua orang five ni rikin, ini five ni perhati kerja ni ada twenty into five ni mana muka baru ni, which is equal to abrada add ini dah nineteen um plus x x um kadi ni betul ni le, x ni dah value ni calculate ni le. फिर मल्टीप्लाई चीज़ में तो हमको 100 ना ना गिरने 100 इज़ इक्वल टू 90 प्लस x x की कैलकुलेट है सुगम 100 माइनस 90 अन्य चीज़ दाल में दी सो वील गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन्दर तो हमके ना आंसर ऐटे की टन्ना द सुगाई टे कंडोडी क्या सुप्राइटे देने आले 10 ना ना की टन्ना सो ये क्वेश्चन आंसर C97 are the vertices of the parallelogram ABCD. What are the coordinates of the vertex D? D and the vertex in the coordinates and the question and the question. So, if we don't have any coordinates, we will have a coordinate. XY, we will have a general light. XY. So, if we have a parallelogram in the parallelogram, in the opposite side, the x coordinates are the sum. And the opposite side of the x coordinates are the sum. That is, D is the x coordinates are x plus x. 7 செய்தால் அது 9 plus 2 இன்னோடு equal ஆயிருக்கும் x coordinateகள் opposite vertex இல்ல x coordinateகள் sum equal ஆயிருக்கும் அதையது இவிடை x plus 7 செய்யின்னது 9 plus 2 இன்னோடு equal ஆயிருக்கும் அப்பு நமக்கு கிட்டன்னது x is equal to 4 அன்னான இதிர் இதில் தன்னே y coordinateலும் பரையாம் பெட்டும் 3 plus y செய்யின்னது 1 plus 7 இன்னோடு equal ஆன 3 plus y செய்யின்னது 1 plus 7 இன்னோடு equal ஆ अब इनके four और five आगे टिकेंगे ना, so our answer is four five, the vertex is four five, so our answer for this question will be option D. I hope that this question is clear.
നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി നയൻ നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ സുഖമാണ് ഫിഗർ മാത്രമേ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഈ ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എ ഡി ബി എന്ന ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സുഖമുള്ള രീതിയാണിത് ഇതൊരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലോ ഇത് രണ്ട് റേഡിയസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ എയ്റ്റി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് സെൻട്രലിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും സർക്കിളിൽ സബ്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ പുറത്ത് കാണുന്ന ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ എ സി ബി ഡി എന്ന ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ സൈക്ലിക് ആണ് സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ആംഗിളുകളുടെ സം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിളുകളുടെ സം എപ്പോഴും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എനിക്ക് അറിയില്ല എക്സ് ആണെന്ന് കരുതാം അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ചെയ്താൽ എനിക്ക് വരേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളുകളുടെ സമ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സൈക്ലിക് ഓട്ടോലാറ്ററിൽ സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി എന്ന് വരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ ഫോർട്ടി ആണ് സോ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റിയിലേക്ക് പോകാം ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സുകൾ ആണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ എ ബി സി എന്ന ആംഗിളാണ് എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് റെഗുലർ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ നമുക്ക് അറിയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് റെഗുലർ ഹെക്സുകൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ മൊത്തം വരേണ്ട ആംഗിൾ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഈ മൂന്ന് സൈഡിലുള്ള ഇവിടുത്തെ ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം വരുന്ന ആംഗിളുകൾ എത്രയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ സോ വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നയൻ വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകളുടെ സം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു വൺ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ടു വൺ സീറോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ സൈഡും ഇവിടുത്തെ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസാണ് വരണ്ടത് പിന്നെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഒരു ആംഗിൾ ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ ഫിഫ്റ്റി കുറക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഈ തേർട്ടീനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് തേർട്ടീനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റീൻ വരണം ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റീൻ വരണം എന്നാലേ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ ആർ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റി വൺ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഫിഗർ എ സർക്കിൾ ആൻഡ് അൻ ഇക്വിലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആ ഡ്രോൺ ഒരു സർക്കിളും ഒരു ഇക്വിലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളും നമ്മൾ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയമീറ്റർ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഈ പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരു സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഏരിയ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഏരിയയുടെ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വിലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇക്വിലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഫോമുല പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നു ഫോമുല ഇവിടെ സൈഡ് എ എന്നെടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏരിയ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയാണ് ഞാനിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യ
ആ ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ സർക്കിൾ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും എന്നാ ചോദിച്ച് ഈ രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയെയും പെരിമീറ്ററിനെയും റേഡിയസിനെയും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോമുലയാണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എസ് ഇതിൽ എസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെമി പെരിമീറ്റർ ആണ് അതായത് പെരിമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി സെമി പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ റേഡിയസ് കാണാൻ എക്ക് പകരം നമുക്ക് ഏരിയ ഓൾറെഡി അറിയാം സിക്സ്റ്റി ആണ് സെമി പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി പെരിമീറ്റർ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടിയുടെ പകുതി ട്വൻറ്റി ഇവരെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റി ത്രീയിലേക്ക് പോകാം ഇത് സുഖമുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചൂസ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് വിത്ത് പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് പി ഓഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇക്വേഷനിലും എക്സിന് മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുക ഏതിലാണ് സീറോ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എക്സിന് ടു കൊടുക്കുക ഏതിലാണ് സീറോ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ആ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആൻസർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് മൈനസ് വൺ കൊടുക്കാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ടു ആണ് മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു എന്നാണ് വരുന്നത് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെയാണ് സോ വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നാണ് വരുന്നത് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ഫോർ ആണ് എഗെയിൻ വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസർ എസ് സീറോ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോറിലേക്ക് പോകാം അതും ഒരു സുഖമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഫോമുല എന്താണ് സർക്കിളിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുല എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുല എന്നോ ഇക്വേഷൻ എന്നോ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാകും സിക്സ്റ്റീൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സ്ക്വയർ അപ്പം റേഡിയസ് ആരായിട്ട് വരുന്ന ഫോർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ദ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ട്വൻറ്റി രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഫോർ സം ട്വൻറ്റിയുമാണ് ഡിഫറൻസ് ഫോറും ആണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ എയും ബിയും ആണെങ്കിൽ സം ട്വൻറ്റി അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡിഫറൻസ് ഫോറും ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനുകളെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് വരും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ബിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ട്വൽവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ വരാവുന്ന ബി ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ എക്ക് എന്ത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുക സുഖമായിട്ട് പറയാം എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുക കാരണം ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ട്വൻറ്റി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എയും ബിയും കിട്ടും ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് എ ബി അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ് സോ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്